Hola a todos, ¿qué tal? Está ahí, soy Lex y estoy jugando a Pokémon Tafiro. Y en este episodio vamos a irnos hacia el monte cenizo. Bueno, primero hay que atravesar la ruta 113. Es un camino un tanto largo para volver, la verdad. Pero bueno, de paso podemos coger un poco de ceniza, pero tampoco vamos a entretenernos demasiado. Porque tampoco quiero que se me haga eterno este episodio. No sé, siempre que me meto en esta zona con la ceniza, es que me dan ganas de recogerla. Pero la música también me parece un poco triste, un poco triste, la verdad. Bueno, no importa si hago unos cuantos combates, porque luego puedo curarme... Luego puedo curarme en la posada de la abuela. Y luego ya puedo ir hacia el monte cenizo. Bueno. En fin. Ya que he practicado un poco... Bueno, he entrenado un poco... Ahí en la ruta 114, aunque no he subido ni un nivel. Pero bueno, me ha servido para conseguir... Un poco de ceniza y ganar un poco de experiencia. En fin, cortamos este árbol para atajar un poco... Y ya puedo volver tranquilamente para subir por el desfiladero. Bueno, atravesamos la senda ígnea. Voy a llegar pronto al nivel 32, ¿eh? No está nada mal como estoy subiendo... Estoy subiendo de nivel bastante rápido. Joder, ganar de vuelta el escudo magma. Yo me imagino hay un lugar de huir cubierto de fuego y quien lo toque se quema. Sería bastante raro. En fin, hablamos con esta chica y nos dice que si queremos subir al teleférico. Obviamente vamos a subir al teleférico. Ahí se puede ver la ceniza volcánica de lo alto del monte... Del monte Fírico, no, perdón, del monte cenizo. El monte pírico todavía no está. No hemos llegado todavía. Si expande el mar, el hábitat de los Pokémon y la gente se reducirá. Eso, eso. Empape... Empapémoslos. Qué mal ha sonado eso. En fin. Paso de utilizar la música... No, perdón. Paso de utilizar la bicicleta porque la música del monte pírico es la polla, joder. Coño, del monte cenizo, no el monte pírico. O pírico, o como lo queréis pronunciar. Pero bueno. Coño, pero si son tres contra uno, cobardes. Como cobardes que son, se juntan todos. Bueno, se meten en medio. ¿Y vosotros qué? Vosotros lo único que queréis es hacer estallar ese estúpido volcán. Si expandís el mar e inundáis el mundo, será como... Como si se fuera a acabar todo, joder. Empujémoslos. Bueno. Este es como cabra, definitivamente. Pero bueno, yo voy a derrotar a estos del equipo Aqua. Nosotros, los del equipo Aqua, estamos trabajando duro en beneficio de todos. Porque si hay más agua, los Pokémon del equipo Aqua serán más felices, más felices y la gente tendrá más sitios donde nadar. Ya, ¿y qué pasará con la Tierra? Lo destruiréis todo, joder, lo vais a destruir todo. Persecución Uchiena Nada, esto es muy fácil Simplemente le meto hoja aguda Y lo voy a vencer de un solo golpe
Pues acabas de perder. Yo no te he dicho nada, simplemente te acabo de derrotar. Eso es lo que pasa, joder. En fin, voy a poner al principio a Gardevoir. Así que he llegado hasta aquí, pero ya es mucho tarde. He entregado el meteorito de la cascada de meteoro al jefe. Genial, me he sacado un carvana. Pues contra un carvana no tengo nada en absoluto. Bien, Tosca. No sé, Gardevoir está copiando unas habilidades que a mí me están pareciendo graciosas. La verdad es que con piel Tosca, escudo magma, sebo... No sé, es muy raro que copie estas habilidades con rastro. Hace una, unas cosas más raras. A veces... Bueno, solamente con un ataque de sorpresa he podido ganar. Empujón. Bien, de un solo golpe. Carvana. Bueno, Carvana lo puedo vencer muy fácilmente. Porque tiene muy poca defensa. Claro que con mordisco podría hacerme retroceder. Pero bueno, eso no importa para nada. No tiene nada que hacer contra mí. Vaya, hombre. Piel que me ha quitado un poco de daño. Pero eso no me importa para nada. Has perdido. Pues sí. Si hubiéramos combatido la cascada de meteoro, no podrías haber entregado el meteorito siquiera. Sí, una derrota escandalosa. Vamos a ver quién sufre aquí una, una derrota escandalosa. Anda, que. Pero vamos a ver, ¿qué vais a lograr? Haciendo que el volcán entre en erupción, ¿cómo vais a extender el mar? ¿Qué lógica tiene eso, joder? ¿Qué lógica tiene? Lo único que queréis es tocar los cojones. Pero bueno, pienso ganarte. La actividad volcánica del monte cenizo se detendrá de inmediato. Ah, ya lo entiendo. Ya entiendo las cosas. El equipo magma lo que quería era que entrara en erupción el volcán. Pero el equipo aqua lo que parece que quiere es enfriarlo. Para luego crear un lago. Ah, vale, entonces sí, entonces sí, me he equivocado. Tiene más lógica. Lo que queréis vosotros es vaciar el volcán para llenarlo de agua. Vale, vale, eso ya tiene más sentido. Aún así no pienso dejarte de que lo hagas. Otra vez tú, escúchame bien, el mar es el origen de la vida, el mar no es todo, su importancia es capital, por eso el equipo Aqua se está dedicado a extender el mar, así fomentamos la evolución de nuevas especies de Pokémon y devolveremos el mundo a su estado natural por el bien de los Pokémon. Esta es la visión del equipo Aqua, no puedo permitir que alguien tan insignificante como tú se entrometa. Yo aquí les voy a darte una lección que no olvidarás. Bueno. Un tema de combate bastante épico, la verdad. Pero eso me da igual, pienso ganar este combate. Aunque haya empezado mal y haya sacado a Gardevoir contra Maritiena... Puedo ganar este combate. Bien, he rastreado intimidación, pero no funciona. Ataque arena. Me da igual que me hagas ataque arena, ¿sabes? Porque tiro vital siempre acierta. Así que por más ataque arena que me hagas, nada te va a proteger de este tiro vital. Golbat. Bueno. Ahora creo que voy a aprovechar para usar paz mental para poder barrerme el resto de su equipo. Bien, supersónico falla. Usaré otra vez paz mental para estar totalmente seguro de que voy a ganar este combate. Ahora ya no hay nada que pueda parar a Gardevoir. Bien, Supersónico falla otra vez. Y ahora voy a aprovechar para meterle confusión. ¡Mierda! ¡Un zarpido! Pues me han tocado las narices, pero bien. Porque contra un sarpido no puedo hacer nada. Salvo que aprenda rayo, no podré hacer nada contra esta clase de Pokémon. Pero bueno, para aprender rayo aún queda bastante. Bueno, no tanto. 
Después del quinto gimnasio eh, podemos comprar la... Bueno, el icono te la da en este rayo. Claro, como empujón da varios golpes, pues pienso que me hace más daño. Pero es igual. He podido ganar el combate igualmente. Sí, acabo de darte una lección. Joder, pero... No sé... Esto de intentar vaciar un volcán para llenarlo de agua. En fin, sacamos el vitorito y ahora tenemos que llevarlo de vuelta hacia el profesor Cosmo. Así que vamos a volver hacia... Hacia ese sitio... ¿Cómo era? ¡Pueblo Pardal! En fin, bajamos el, tele, el teleférico a toda prisa, perdón. Y vamos a meternos a la senda de otra vez. Me la paro a toda velocidad para no alargar mucho esto. Que ya llevo 11 minutos grabando y tampoco quiero que se me haga infinito el episodio. Bueno, ahora con el meteorito ya podemos hablar con el profesor Cosmo. Oh, no debería haberme dejado a medio retar por el equipo Aqua y revelar dónde hay meteoritos. Este equipo, ese meteorito de la que está el meteorito, yo nunca lo recuperaré. ¿Eh? ¿Cómo? Ese objeto es posible. Es el meteorito que el equipo Aqua robó en la cascada de meteoro. Por favor, puedo. No quiero quitártelo por la cara. ¿Qué te parece cambiarlo por esta mente? Esta mente es un símbolo de la enorme gratitud que siento. No dejes de usarla. Es la BT27, que es un retroceso, un ataque cuya potencia pues eh, varía dependiendo de la felicidad que tenga el Pokémon. No sé, todavía no tengo muy decidido el equipo que voy a, voy a utilizar. Así que no sé. No sé si le voy a dar uso a este MT. Coño, un Viper. No, pero no podría atraparlo ahora mismo. ¿Y qué hago yo metiéndome para la ruta 114? Ahora vamos a volver a toda prisa hacia el monte Pírico. Coño, el monte cenizo, no el monte Pírico. Joder, ¿cómo estoy? No me entero ni de lo que digo. Bueno, vamos ahora hacia la posada de la abuela para curar a mi equipo. Y ahora vamos a volver hacia el monte cenizo. Esta vez sí lo digo bien, esta vez digo monte cenizo y no monte pírico. Bueno, vamos a coger el teleférico para subir a la cima. No sé, me hace gracia esta música que han puesto en el teleférico. Bueno. Con esto acaba el episodio. En el siguiente episodio pues bajaremos por el desfiladero. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.